Я хотів би сьогодні звернутися до громадськості, перш за все, до представників засобів масової інформації, тому що, на жаль, на превеликий, сьогодні в Україні після перемоги Революції Гідності продовжуються методи, брудні методи, які використовуються в медіасфері провладними партіями, які використовувалися режимом Януковича, використовувалися кумом Путіна, Медвідчуком, іншими одіозними фігурами. Я маю на увазі те, що після того, як Всеукраїнське об'єднання «Свобода» почало займати активну позицію з приводу розслідування корупції в чинному уряді, після того, як ми робили ряд резонансних заяв, після того, як ми вимагали створення відповідної комісії робочої групи з приводу розслідування цієї корупції, масово по всій Україні, від східних до західних областей, в районних газетах, в обласних газетах, місцевій пресі, почали з'являтися матеріали абсолютно ідентичного характеру. Тобто під однаковими назвами, під однаковими підписаними іменами. От ви бачите, це, наприклад, Черкаська газета. Бачите, одна така сама назва і той самий автор. Те ж саме бачимо, наприклад, Вінницька газета. Те ж саме. І тут можна продовжувати багато-багато інших прикладів. Насправді, багато з цих газет, вони є комунальними газетами, тобто це взагалі тоді виходить адмінресурс, тиск. Але це явище, яке має таку назву, як джинса. Тобто це проплачені матеріали або матеріали, які публікуються шляхом адміністративного тиску згори. Ми вважаємо, що замовники цієї брудної кампанії джинсової, вони знаходяться в уряді. Це помста свободі за нашу активну позицію і ми звертаємося і будемо звертатися до громадськості, до громадського суспільства, до засобів масової інформації, щоб вони сказали свою позицію, чи може сьогодні в Україні бути джинса, от така відверта, цинічна і проплачена або адмінресурсом зроблена. Ми будемо звертатися до Комітету з питань свободи слова та інформації, Міністерства інформаційної політики, Незалежної медіа про спілки України, Національної спілки журналістів України, Інституту розвідку регіональної преси, Інституту масової інформації та іншим журналістським спільнот, щоб закликати наших шановних представників медіа спільноти дати оцінку тому, що сьогодні влада, по суті, далі використовує методи джинси і методи адміністративного тиску. Я вважаю, що всі, незалежно від того, хто як ставиться в даному випадку до свободи чи до якоїсь іншої партії, але я думаю, що це в інтересі всіх, перш за все в інтересі журналістів, провести розслідування і дати джинсі відверту моральну оцінку, тому що це методи Януковича, це методи партії регіонів, це методи тих негідників, які тиснули на журналістів і вимагали від них робити проплачені матеріали з-під палки. Ще я хотів би надати слово моєму колезі Свободівцю Олегу Осуховського, якого, до речі, вчора було обрано керівником робочої групи, яка буде розслідувати корупцію в уряді. Вітаю, шановне товариство, брати та сестри українці. Справді, вчора було перше засідання робочої групи, де ми обрали керівництво, також прийняли декілька рішень, а зокрема звернутися до голови Верховної Ради щодо відтермінування роботи комісії до 2 червня, так як дуже багато документів потрібно опрацювати, також забезпечити на нашу комісію того самого Гордієнка, також заступників чи генерального прокурора України, представників Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, також представників від Кабінету міністрів і керівників державних підприємств, які були звинувачені Гордієнком. А що стосується джинси, однозначно це йде сьогодні свідоме залякування, це є свідома дискредитація тих людей, які сьогодні борються в Україні з корупцією. Це не має різниці, чи це народний депутат, чи це журналіст, чи це простий українець. Є реально, якщо люди борються з корупцією, є дискредитація, людей тих обріхують. А знаєте, мене дивує позиція теперішньої влади. Коли йдуть пікетування, коли ми блокуємо трибуну, вони розказують, що під час війни не можна владу пікетувати, тому що йде війна. А красти під час війни можна? Не можна. Однозначно, ми будемо робити все для того, щоб винищити корупцію під корінь в Україні. Дякую вам. Шановне товариство, ще є запитання, будь ласка. Якщо запитань немає, ми завершуємо прийняття. Дякую за інформацію.